വൈപ്പറിന് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ കാണാം അത് നമ്മുടെ റിയർ വൈപ്പറാണ് വൈപ്പറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അടിപൊളി പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ലുക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മറ്റേത് വാഹനത്തെക്കാളും എന്നും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് പോർഷെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോർഷയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലായിട്ടുള്ള മക്കാൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന വാഹനമാണ് നമ്മളുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് മക്കാൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളുമാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതാണ് പോർഷ മെക്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞ മോഡൽ ലുക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പോർഷ പനമരേനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ ലുക്ക് ഒക്കെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മിതി മാത്രമല്ല ഇതൊരു സ്പോർട്സ് കാറും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് യു വിയും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു തരം ഡിസൈനാണ് അത് നമുക്ക് ആ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വലിയ ആഡംബരങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ വലിയ ബോണറ്റാണ് ബോണറ്റിനോട് താഴെയായിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഗ്രില്ല് കാണാം അതിൻ്റെ താഴെ അതിനോട് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ എയർ ഡാമും വരുന്നത് അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗ്രില്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ട് അതായത് മൂന്ന് ഇതളുകളായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രില്ല് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം സെൻട്രൽ ഒരു വലിയ ഗ്രില്ല് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഗ്രില്ല് റൈറ്റ് സൈഡിലും കാണാം പോർഷയുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോർ ഡോട്ട് ഹെഡ് ലാമ്പ് എൽ ഇ ഡി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ മീ സിസ്റ്റവും ഓട്ടോ പ്രൊജക്ഷനും എല്ലാം കൂടി ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് ആ ഫോർ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ഡോട്ടുകൾ കറക്റ്റ് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെഡ് ലാമ്പും കാണാം ഈ ഫോർ ഡോട്ടുകളാണ് നമ്മുടെ ഡി ആർ എൽ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർ ഡോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു പോർഷയുടെ നെയിമിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു പ്രത്യേക ഡിസൈനിലാണ് ഈ ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു കുണ്ട കണ്ണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ബോണറ്റിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് നമുക്ക് പോർഷയുടെ ലോഗോ കാണാൻ കഴിയും ഇത്രയാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പോർഷ മെക്കാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അട്ടിപൊളിയാണ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ റോഡിൻ്റെ ഫ്ലാഗാണ് ഓൺ റോഡെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ റോൾസ് റോയ്സ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ സമയത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ല കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ബോഡി ഷോപ്പാണ് ഇനി സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഫാസ്റ്റ് പാക്ക് ഡിസൈനിൻ്റെ എല്ലാ ഭംഗിയും ഉള്ള രൂപത്തിലാണ് പോർഷ മെക്കാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ക്യൂട്ട്നെസ് ഒരു ജർമ്മൻ നിർമ്മിതി എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള ആ മുഴുവൻ ക്യൂട്ട്നെസ്സും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പോർഷ മെക്കാനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എം എം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എം എം വിടുത്തും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് എം എം ഹൈറ്റും ആണ് ടോട്ടൽ മെക്കാൻ വരുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വരുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് എം എം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വീൽ ബേസ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് എം എം ഉം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കെ ജി ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കർബ് വെയ്റ്റും വരുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് കോടിയോളം രൂപ ഈ വാഹനത്തിന് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് താഴെ ക്ലാഡിങ്ങും അതിനോടുകൂടി തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്ടും കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഈ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്ടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള എന്നാൽ അതിലൊരു ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മിററാണ് ആ മിററും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിനോട് നീതി പുലർത്തുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ക്രോം ഇൻസേർട്ട് കറക്റ്റ് ഡോർ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ആ ക്രോം ഇൻസേർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക ഷെയ്പ്പിൽ അത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് സി പില്ലറും ബി പില്ലറും ഒക്കെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്ടോട് കൂടിയിട്ടാ
Tarai itu, nama kita, nama kita parking sensor itu kan nama betul. Aduh, boleh tak? Nih number plate ini mogul bagat tarai itu, berapa nama kita? Kamera gudi ini, turut tarai nama kita. Chrome insert tarai itu la, exhaust itu kan nama dual exhaust ane, oru exhaust ini nama dua nama video ini, per total naal exhaust ini nama kita ada kanan garis, dua side light itu. Kena nama kita rear wiper, rear wiper ini turut mogul ini nama kita per stop lampu gudi kan nama. Mogul ini kan nama kita samiye itu sunroof gudi. Nampak mobil le, kanan garis. Ini nampak kita ni ada board space open akan. Apa board space open akan? Mana yang lagi lihat? Nampak Porsche ada key. Ini Porsche ada key le. Nampak board space open akan. Ada option ada. Ada option gua di. Ini ada board space open akan. Nampak ni. Ini wiper ni. Ini ada satu button kan. Ada nampak rear wiper kan. Wiper ni. Ini bagus satu button ada. Ini ada just press sih turut kan? Nale. Hello. Hadi boleh. Nampak open ai. Key kahil le. Nampak madhi. Alagi le key. Nasiya distance le. Nampak madhi. Aduh. Hadi boleh ai. Ini ada. Nalai feature. Board space ini nak kurang cepat, memang anjur literan mekan de board space itu ada. Atau usah nalla uru space la board space di nanti kana. Ini pada kami dalam arta panemari lekang anda boleh tengen. Uru lamp kana kerjum. Ini open itu nak kana, anda lalu backir lal kerja kana. Close ya, nama kami one touch itu. Ini nana close ya kerjum. Ini poki kaya nala, nama kami nama kita step ini kana. Ini uru pada ni tinjik aloe vera lana. Ini red di lana kurang terlalu. Aduh, nama kita istan serici, nama kita color change ini adalah option sokir anda. Aduh, balik pada nama kita itu power button kanan kerjau. Ceri itu side storage space suri nama kita. Aduh, balik tu nama kita ada tray ini. Tray itu pertiada orang yang jale. Aduh, ini kuda open akun dan sub set up unde. Allah yang kita nama kita pada untuk just untuk turut dengan jale. Aduh, tarik flat tight itu nirtun daritilum nama kita dia. Ini tray space ini adjust yang kerjau. Aduh, rende tertinggal light lah. Aduh, board space, selain itu tray space nama kita lebih. Ini, nama kita close ini, anda nak lihat? Justi button proses ini, jadi automatic aja, kan? Aduh, close out. Aduh, boleh tak? Nama kita ini steel exhaust ini, turut mager light ini, nama kita rear fog lamp buri kana garis, anda ni kuda reflector buri ini. Aduh, kremi garis ini, kita nama kita nairta friendly ganda tu boleh tak? Atun atun tu leh highlight awat tu ada tu leh. Aduh, beli ada show gitu tu ada tu leh. Aduh, ini kremi garis ini, anda nama kita kana garis. Aduh, boleh ini tail lamp kremi garis ini, kita nama kita jangan nairta pernah. Tail gate itu lebih kuri keri itu lebih style. Anak itu boleh tengen. Ia satu wasing gali lekung kuri. Kadang itu kena terdiri. Anak itu nama kita side itu nak kena sami itu. Aku satu tail lamp ini view. Sheri kita nama kita kitten ini. Ada angan itu satu design. Anak itu kremi garis itu lada. Nalai rasan dekana ni. Matra lagi bangi. Lightikal itu bangi ini orang yang lada. Nama kita banyak satu bandi gali. Itra bangi lada tail lamp ganda itu lada. Anak lada nama kita ni sam siam paraya betul. Ini door ini kaya sebab orang anak lada. Ia satu kaila sentry anak. Paksa nama kita angan itu button atau kering lada. Orang itu nak betul lada. Nama kita kaila kiri ini anak lada. Nama kita just on. Balik cuit tu, kenyalah, nama kita torakan garis itu eratiran. Dahar gula ka bar eva itu atau terlecehila. Dahar lekun nukun samiye tu, madu bolten interior lekun nukun samiye tu, pure a itu la, uru black interior an nama kita parayan garis. Awalnya mudah kiri ceria chrome insetum, aluminium insetak kita kuat terendai an kana garis. Jaga nama kita leather an, karakter leather a itu la insetan an beritna. Madu bolten mudah bottle hold room ceria uru storage space unde. Madu bolten an, nama kita power window control garis ingal. Madu bolten an, nama kita mirror electrically foldable an. Adin dek kontrol lagi ringan le, door lock kan lock, itu keru chrome insert itu kudi terla, door lock unlock kan. Aduk kudi terla, itu piano insert ini dekat, kerjanya kudi beautiful light la, terdiri lana. Rend speaker agal ganang garis, music system kerjanya kudi powerful lana, ini lala. Pula lagi kan orang kan sami itu seat, nama kita pada ni tu veil adjust iya, betul na terdiri lala seating capacity iana di naga terlalu. Maha terlalu, kerjanya kudi Malah, satu kualiti la leather. Ini adalah leather an. Aduh, boleh tanya, berapa nama kita leather velvet? Enam kita beri amat tanda itu tidak. Satu seating arrangement anu kau terlalu. Ini adalah Porsche ada interior beri nanti. Berapa kengan orang cuci pondi ikut tanda itu. Satu leather insert an. Berapa beri nanti piano black insert. Ini adalah kita ada info system. Kurang kuri length tu kuri telur info system anu kau terlalu. AC venti kali tanah ekak itu nanti. Saya ada info system itu nama mogul lo. Sedi lo kait anu kau terlalu. Ini piano black ini Oru idea itu, yoru chrome insert itu kuar terindah. Oru cungu deru perfect look ku undu ane tena nama ku parayan garium. Ado bolatena yoru ventil ku kuar chrome insert itu kuar terindah. 
സ്റ്റിയറിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഒരു ത്രീ സ്പോക്ക് ലെതർ ഇൻസേർട്ടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് അതിൽ പോർച്ചയുടെ ലോഗോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൾട്ടി ഫങ്ഷൻസ് കോള് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം കൺട്രോള് സൗണ്ട് വോളിയം കൺട്രോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു മറ്റൊരു എ സി വെൻറ്റ് കാണാൻ കഴിയും ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് കീ ഹോൾഡർ നമ്മൾ പനമരയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ കീ ഒന്നാകെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടി എഫ് ടി കൺട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡോമീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു അനലോഗ് മീറ്ററാണുള്ളത് അതിനോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഡിജിറ്റൽ കൺസോളും കൂടി കാണാൻ കഴിയും അത് ഏതായാലും വെറൈറ്റി ഭംഗി ഫീൽ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വൈപ്പർ ഹെഡ്ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ കൺസോളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു വിമാനത്തിൻ്റെ കോക്പിറ്റിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക അത്രയും ബട്ടണുകളുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ എ സി വെൻറ്റുകളൊക്കെ ഡ്യുവലാണ് നമുക്ക് ഡ്യുവൽ അനുസരിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റിങ് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ നമ്മളുടെ സസ്പെൻഷൻ കൺട്രോൾ അതുപോലെ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് സ്പോർട്ട് മോഡ് ഡ്രൈവ് സ്പോർട്ട് മോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇവിടെയുണ്ട് ഹിൽ ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റ് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാൻസ്മിഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് സെവൻ സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഫോ സിസ്റ്റം കാണാൻ കഴിയും ഡ്രൈവേഴ്സ് മാനുവൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളി വീഡിയോ ഒക്കെ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം നാവിഗേഷൻ ഉണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് മെക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മോഡൽ കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഈ സിഗരറ്റ് കത്തിക്കാനും ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സംഭവം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആഷ് ട്രൈ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പവർ ബ്രേക്കാണ് തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമ്മുടെ ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ആംബ്രസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലെതർ ഇൻസേർട്ടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആംബ്രസ്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൂടിയുണ്ട് ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു വെൽവെറ്റ് ഇൻസേർട്ടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലെതർ സീറ്റിംഗ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഗ്ലോ ബോക്സ് കാണാം അത് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് കുറച്ചുകൂടി സെക്യൂരിറ്റി കൂടി ഉള്ളതാണ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലോ ബോക്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ലാമ്പ് കൂടി അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ ഒരു സ്പോർട്സ് കാറിൻ്റെ എല്ലാ ലുക്കും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഒരു എ സി വെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റവും നമുക്ക് കാണാം ഇത് നമ്മളുടെ മിറർ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മിററാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു വാനിറ്റി വാനിറ്റി മിറർ കാണാം വിത്ത് ലൈറ്റാണ് ലൈറ്റ് തൊട്ട് മുകളിലുണ്ട് ഇത് നമ്മളുടെ സൺ റൂഫ് കൺട്രോൾ കാര്യങ്ങൾ തൊട്ടിപ്പുറത്തും നമുക്കൊരു വാനിറ്റി മിറർ കാണാം അതും വിത്ത് ലൈറ്റാണ് ലൈറ്റ് മുകൾ ഭാഗത്തുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ സൺ റൂഫ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൺ റൂഫാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു റീഡിംഗ് ലാമ്പ് കൂടിയുണ്ട് അത് തൊട്ടപ്പുറത്തും ഉണ്ട് അതത് സീറ്റുകളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ റീഡിംഗ് ലാമ്പുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൺ റൂഫ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ കഴിയും അടിപൊളി ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി വ്യൂ ഉള്ള ബാക്കിൽ വരെ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ ഒരു ഷീൽഡ് ഇട്ടു ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോയത് ആ കവർ നമുക്ക് ബാക്കിൽ വരെ ഓപ്പൺ ആക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമ്മളുടെ സൺ റൂഫാണ് സൺ റൂഫും നമുക്ക് ഈ പകുതി വരെയാണ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ കഴിയുക അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വ്യൂ ഉണ്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഷീൽഡ് കാണാം ഒരു കവറിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിരിക്കും അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട്
നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ബാക്കിലും ഒരു പ്യുർ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് പോർഷെ മെക്കാൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ വേരിയൻറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് സീറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി എ സി ബി ഡി സിസ്റ്റം ഹിൽ ഹോൾഡ് സിസ്റ്റം ചൈൽഡ് സീറ്റ് മൗണ്ട് അങ്ങനത്തെ ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ട എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സുകളും ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ലെഗ് സ്പേസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു കംഫർട്ട് നമുക്കിതിനകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലിയ മോശമല്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ സീറ്റ് കുറേ ബാക്കിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും എൻഡിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ആറടി നീളമുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടോ കാല് തട്ടുന്നില്ല ഏറ്റവും ഈ സീറ്റ് ഏറ്റവും ബാക്കിലാണെന്ന് ഓർക്കണേ എന്നിട്ടും എനിക്ക് കാല് തട്ടാത്ത ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കാവുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പ് എനിക്ക് ഇവിടെ ശരിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നല്ല കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പനമരയിൽ കണ്ട പോലെ ഒരു സ്പോട്ടി സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അല്ല ഉള്ളത് സാധാരണ നമ്മുടെ എസ് യു വികളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് എന്നിരുന്നാലും നല്ല കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആംബ്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് വിത്ത് രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആംബ്രസ്റ്റ് ആണുള്ളത് ഒരു ലെതർ ഇൻസേർട്ട് ആണ് ഇതിനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഈ വെയിലടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഷീൽഡ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു റീഡിംഗ് ലാമ്പ് ഉണ്ട് അതൊട്ടും ഇവിടെയും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇത് നമ്മളുടെ സൺ റൂഫിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ബാക്കിൽ വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മൂന്നാളുകൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള അഡ്രസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മൊത്തത്തിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ പറയാൻ കഴിയും പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പോക്കറ്റ് ഇല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ ചെറിയൊരു പോക്കറ്റ് സാധാരണ കാണാറുണ്ടതില്ല ഇവിടെ നമുക്കൊരു എ സി വെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു യു എസ് പി പോർട്ട് കൂടി കാണാം ഇത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ടണലാണ് വലിയ മോശമില്ലാത്ത തരത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും മൊത്തത്തിൽ അടിപൊളിയാണ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ കോക്പിറ്റിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു ഫീലൊക്കെ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഹുഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണ് സംഭവം ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹുഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതാണ് പോർഷെ മെക്കാൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിൻ്റെ എൻജിൻ റൂമ് എൻജിൻ റൂമ് കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു വൃത്തിയുണ്ട് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് സി സി വി സിക്സ് ടിൻ ടെർബോ എൻജിനാണ് മെക്കാൻ എസിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് സിക്സ് സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എൻജിനാണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഹോഴ്സ് പവറിൻ്റെ അകത്ത് അറുന്നൂറ് എൻ എം ടോർക്കിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു സെവൻ സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഇത് പെട്രോൾ വേരിയൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് ടോപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് വരുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ വാഹനം എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പോർഷയുടെ മെക്കാൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹിഡിലൻ വാഹനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇതിലും നല്ല വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക്